couple of parish announcements. Candlemas Day is coming up this week. Blessed Candles will also be available after all Masses next weekend, February 6th and 7th. Also, we will have a Blessing of Throats on Wednesday, February 3rd at the 8 a.m. Mass in honor of St. Blaise. Please note, there will be a general blessing only, no individual blessings of throats due to current guidelines. Our online religious education classes have started strong. We do still need a few volunteers to teach. Our greatest need is for the afternoon classes on Tuesdays and Wednesdays at all grade levels. If you feel the Holy Spirit tugging at your heart, this is the ministry for you. Please contact the Religious Education Office right away. Are you looking for a unique and special gift for your spouse for Valentine's Day? Well, Worldwide Marriage Encounter has what you are looking for. Join our next virtual experience the weekend of February 12th through 14th, 2021, and help enrich your marriage at all levels. See the bulletin for sign up information. A huge thank you to all of our parishioners that pledged and contributed to our 2020 pastoral services appeal. Due to your generosity, we were able to exceed our goal by $16,195. All of these funds have been rebated to the parish and will be put toward the building of our new church. Please make sure to stay tuned to our parish bulletin and website for more detailed information on these and other events in the parish. Thank you. Con xin kính chào Cộng đoàn Dân Chúa đang hiện diện nơi thánh đường hay đang sửa soạn hiệp dân thánh lễ trực tuyến. Linh mục chủ tế hôm nay là Cha Kiệt. <cười> Ý chỉ cầu nguyện cho các giáo dân trong Cộng đoàn xin và sẽ được các cha dân lễ trong tuần như sau. Một gia đình xin một lễ cầu cho Teresa Trịnh Thị Chính vừa qua đời tại Việt Nam. Một gia đình xin hai lễ, một lễ cầu cho linh hồn Du Xe Bùi Vũ Quân và một lễ cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục. Một gia đình xin một lễ chữa lành cho Brian Chu. Một gia đình xin một lễ cầu cho thân phụ linh hồn Dominico Lê Duy Thuấn. Một gia đình xin một lễ cầu cho linh hồn Maria Vũ Thị Lá mới được Chúa gọi về. Một gia đình xin một lễ cho con rể đi mổ bình an. Một gia đình xin một lễ cầu nguyện cho linh hồn của mẹ là Hoàng Thị Sửu vừa mới qua đời. Cộng đoàn Saint Thomas More xin lễ cầu cho linh hồn Maria Nguyễn Thị Phương Nga. Một gia đình xin một lễ cho con được mau lành bệnh. Một gia đình, gia đình bác Lê Duy Thuấn xin lễ dỗ cho linh hồn Dominico. Một gia đình xin một lễ cho linh hồn Du Xe Đinh Trí Công vừa qua đời. Một gia đình xin một lễ cho các linh hồn nơi luyện ngục. Welcome to our bilingual English Vietnamese Mass this afternoon. Today's Mass intention is for... Today's Mass is celebrated by Father Kit. Please rise. Standing face to face, hearing a 
Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit, uh, Holy Spirit be with you all. Amen. Welcome to St. Thomas More in order to celebrate this Eucharist uh, celebration, the, uh, ce the wonderful feast on the fourth Sunday in the ordinary time. Um, Xin kính chào các bà và chị em và đón chào các bà và chị em. Chúng ta đến với cộng đoàn của chúng ta để chúng ta tiếp tục đồng hành với Chúa và tất cả mọi uh, người trong gia đình của chúng ta trong cộng đoàn của chúng ta uh, trong thánh lễ này, thánh lễ chủ nhật tuần thứ tư mùa thường niên. Và giờ đây chúng ta hãy cùng nhau ăn năn thống hối để xứng đáng cử hành màu nhiệm đức tin. He was sent to you the contrite of heart. Lord have mercy. Lord have mercy. He came to call sinners. Christ have mercy. Christ have mercy. He has seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord have mercy. Lord have mercy. May Almighty God have mercy on us, give us our sins, and bring us to you everlasting life. Amen. Amen. Bị nạn dư thế cho người Chúa thương Let us pray. 
chúng ta hãy cầu nguyện. Grant us, O oh Lord, our God, that we may honor you with all our mind and love everyone in truth of heart. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Bài đọc 1 Ta sẽ gây dựng một tiên tri và ta sẽ đặt lời ta vào miệng người bài trích sánh đệ nhị luật mô -xê nói với dân chúng rằng Chúa là Thiên Chúa các ngươi sẽ gây dựng giữa các ngươi và giữa những anh em các ngươi một tiên tri như ta các ngươi sẽ nghe lời người như các ngươi đã xin cùng Chúa là Thiên Chúa các ngươi ở Horeb khi có cuộc đại hội và các ngươi nói rằng ta không muốn nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa tôi nữa tôi không muốn thấy ngọn lửa vĩ đại này nữa kẻo tôi phải chết vì Chúa phán cùng tôi sự họ đã nói là tốt ta sẽ gây dựng giữa anh em của họ một tiên tri như ngươi Ta sẽ đặt vào miệng người những lời của ta và người sẽ nói cho họ biết tất cả những điều ta sẽ truyền cho người. Và nếu kẻ nào không nghe lời của ta mà người sẽ nói nhân danh ta, chính ta sẽ xử nó. Nhưng tiên tri nào từ phụ, nhân danh ta mà nói lời ta không truyền phải nói, hoặc nhân danh các thần khác mà nói thì sẽ chết. Đó là lời Chúa.
A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, I should like you to be free of anxieties. An unmarried man is anxious about the things of the Lord, how he may please the Lord. But a married man is anxious about things of the world, how he may please his wife, and he is divided. An unmarried woman or a virgin is anxious about things of the Lord, so that she may be holy in both body and spirit. A married woman, on the other hand, is anxious about the things of the world and how she may please her husband. I'm telling you this for your own benefit, not to impose a restraint upon you, but for the sake of propriety and adherence to the Lord without distraction. The word of the Lord. from the Holy Gospel according to Mark. Đến thành Capernaum ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của người, vì người giảng dạy người ta như đấng có uy quyền chứ không như các luật sĩ. Đang lúc đó trong hội trường có một người bị thần ô uế ám nên thét lên rằng: Hỡi ông Giêsu Nazareth, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai? Là đấng thánh của Thiên Chúa. Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: Hãy im đi và ra khỏi người này. Thần ô uế liền dằn vặt người ấy, thét một tiếng lớn rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: Cái gì vậy? Đấy là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả thần ô ế và chúng vân lệnh người. Danh tiếng người liền đồn ra khắp mọi nơi và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilea. Đó là lời Chúa. Raise your hand if you are under 30 years old. I just want to let you know that under, the, uh, under the, uh, 30 years old, I did not understand this gospel. I don't know what happened. So that's why I spent a lot of time trying to help you to understand and have a very good reflection. Before I just start this one, I want you to remember three things. The very first one, the unclean spirit um, named Jesus at the Holy One from God, but not God. The second one, he say that Jesus come from God in order to destroy the people. And third, he may allow uh, Jesus to cure the sick and to feed the hunger, but they do not allow Jesus to teach something in the synagogue. Why? 
Let me start with something that you may experience in your daily life. Normally, children often love, obey, respect, and honor their parents. However, because of some material, physical, and tangible perspective, many children may narrow down the parenthood and treat their parents badly. For example, some children often picture their parents like on highway patrols who only, only appear to correct them, to tell them what they do wrong, and then give them tickets. Those children may love, obey, respect, and honor their parents, but they try to stay away from their parents, and they stay away from a dry relationship with only laws, commands, and the requirements. Some children may picture their parents like Santa Claus, who is there for, to give them what they need and fulfill what they want. Those children may love, obey, respect, and honor their parents, but their relationship and their connection with their parents totally depend on how much their parents can cover their requests and how much that their parents, how often the parents say yes. Some children may picture their parents like bodyguards who are with them in order to protect them and give them safe. Those children may love, obey, respect, and honor their parents, but they only come to their parents and try to build up their relationship with their parents when they feel unsafe and yearn for help from their parents. Of course, they can tell different stories about different children who may love, obey, respect, and honor their parents. But they do not love, obey, respect, and honor their parents truly, sincerely, and completely because they only focus on some material, physical, and tangible perspectives in their life. Now, let us go back to the unclean spirit. And you know why he wants to attack the people's faith and why he wants to mislead the people about Jesus and his mission. First, he said that Jesus was the only one from God, but not God. Second, he just said that he came from God who come to destroy the people. And third, he, he only came, he came capable and available to cure the sick and to, um, to feed the hunger. But he should not have the authority to teach people in the synagogue and talking about salvation. Yes, the, whole, the unclean spirit will teach them that, that Jesus on, um, only comes for their own material, physical, and tangible perspective, but not, but Jesus, should not be the way, the truth, and the life. Will you be in the trap of the Holy Spirit, the unclean spirit? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay cái bài chia sẻ, cái bài phúc âm là một cái bài rất là khó mà con ngày xưa trước khi con vào chuẩn viện con chẳng hiểu như thế nào hết. Con không hiểu tại sao mà À, cái thần ô ế à, đi ra nói về Chúa như vậy Ngài là một cái đấng à, Đây là cái câu của họ nói Ngài là cái đấng thánh của Thiên Chúa Mà sao lại bị cản và coi là sai Nhưng mà sau đó khi mà con vào trong chuẩn viện rồi Thì con học và con nhận biết được rằng là Đó là một cái điều rất là nguy hiểm Bởi vì thần ô ế đã đưa cái hình ảnh của Thiên Chúa Và dạy cho người ta về cái hình ảnh của Ngài một cách sai lầm cái thứ nhất, thần ô ấy nói rằng là Chúa Giêsu chỉ là người là đấng thánh của Thiên Chúa nhưng không phải là Thiên Chúa. Ngài có thể là một người thánh thiện tốt lành nhưng Ngài có thể bị bị giết chết như những cái người à, tiên tri ngày trước, ngày xưa đã từng đến và đã từng chia sẻ với người ta. Cái thứ hai nữa là à, thần ô ấy nói rằng là Chúa Giêsu tới là để tiêu diệt họ. Ngài không phải tới để dạy cho họ về cái điều hay, điều phải, về một cái tương lai bình an trong Thiên Chúa. Mà chỉ Ngài chỉ đến để 
để cho người ta phải cảm nghiệm về sự đau thương mất mát từ hành trình thập giá cho đến cái chết trên thập giá mà thôi và họ và thần ô ấy chỉ cho ngài có thể là giúp cho người ta về phần xác nhưng không cho ngài là có những cái uh, những cái uh, uh, quyền ở trong cái phần hồn bởi vì họ bởi vì thần ô ấy muốn rằng là có thể ngự trị và cho con người ta nhìn cái nhìn khác đi về Chúa Giêsu và đó là một cái câu chuyện mà cách đây hai ngàn năm về trước nhưng mà ngày hôm nay con người chúng ta vẫn bị ảnh hưởng bởi vì đôi khi chúng ta nhìn Thiên Chúa với những cặp mắt khác chúng ta nhìn Thiên Chúa với một cái sự giới hạn về quyền năng và chúng ta nhìn Thiên Chúa với một cái kình, với một cái cái hình ảnh bình bình à, à, bình thường giản dị trong đời sống hy vọng chúng ta sẽ vượt qua tất cả những cái à, những cái cám dỗ của thần ô ế trong cái đời sống của chúng ta để nhớ rằng Chúa là Thiên Chúa của chúng ta chúng ta phải thờ phượng Ngài hết lòng hết sức và hết cả trí khôn Please stand. Let us profess our faith as saying, I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, Consubstantial with the Father, through him all things was made, for his man and for our salvation. He came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sakes he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adores and glorifies, who has spoken through the prophets. I believe in one holy Catholic and apostolic church, I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Jesus taught with authority, and we have listened to his teaching. Strengthened in faith by his message, we ask our God for what we need. For the church, may she be an example to the world of what it means to grow in the love of God and share His love with others. Cầu cho giáo hội luôn là kim chỉ nam cho thế giới, biết trưởng thành trong tình yêu Thiên Chúa và chia sẻ tình yêu của Ngài đến tha nhân. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Cầu cho các cha mẹ sẽ luôn quyết tâm hướng dẫn con cái nhận biết và yêu mến Thiên Chúa. For all parents, that they will make a resolution to teach their children to know and love God. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For this assembly, that hearing today the voice of Jesus, we may harden not our hearts, but spread his fame by faithful witness and holy living. Cầu cho cộng đoàn chúng ta Hôm nay biết lắng nghe tiếng Chúa, đừng cứng lòng, nhưng làm sáng danh Ngài qua đời sống chứng nhân, trung tín và thánh thiện. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Cầu cho các linh hồn đã qua đời và các ý chỉ xin lễ hôm nay. Trong thanh lặng, chúng ta cùng dâng lên Chúa những ước nguyện riêng. For the faithful departed and today's mass intentions, Let us lift them up along with our own petitions to the Lord. Let us pray to the Lord. Lord, we are praying. Listen to the prayers of your people, O God of mercy. 
sanctify the needs of the poor and inspire in us the dedication to serve you always. We ask this through Christ our Lord. Amen. Pray, my brothers and sisters, that my sacrifice and yours be acceptable to God the Almighty Father. May the Lord accept, accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and good of all his holy his church. O oh Lord, we bring to your altar those offerings of, your, of our service. Be pleased to receive them, we pray, and transform them into the sacrament of our redemption through Christ our Lord. Amen. Amen. The Lord be with you. And, and with, with your spirit. spirit. Live up your heart. We, we lift them up to the Lord. Lord. Like thanks to the Lord our God. It, it is right and just. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con và khi từ cõi chết sống lại đã khai lối và trốn trường sinh và khi lên cùng với Chúa là Cha, người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tục đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts we pray by sending out your spirit upon them like a dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and gave him thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more given thanks. He gave it to the disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim to death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the breath of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have households worthy to be in your presence and minister to you. Homely we pray, the partaken of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity. Together with Francis, our Pope, Kevin, Timothy, 
Titan, our bishops, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them to the light of your feast. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the Blessed Apostle, and all the saints who have preached you throughout the ages, we may merit to be called as to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, our glory and honor is yours forever and ever. Amen. Vâng lần trước cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con. Như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con xa chứ cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đến cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng thầy đã lại bình an cho các con, thầy ban bình an của thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con như xin nhìn để đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng tất cả anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chính Thiên Chúa, đến xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chính Thiên Chúa, đến xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chính Thiên Chúa, đến xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Chiên Thiên Chúa đây đến xóa tội trần gian phúc cho những ai được mời đến dự tỳ Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng dám Chúa, chúa, chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một, một lời thì linh hồn, hồn con sẽ lành mạnh. Dear Jesus, come into my heart and be with me today.
Let us pray. Nourished by the redeeming gift, we pray, O oh Lord, that through this help to eternal salvation, true faith may ever increase through Christ our Lord. Amen. Please be seated. We have a couple of announcements. Con xin mời cộng đoàn nghe thông cáo. Thứ tư tuần này, mùng 3 tháng 2, là ngày kính thánh Bless. Ngài là một giám mục khả kính, chịu tự đạo, năm 316. Truyền thuyết kể rằng, Ngài đã có lần đặt nến trên cổ một em bé, cầu nguyện 
giúp em thoát chết vì hóc xương. Vì thế, nhiều người đã chạy đến Thánh Blair xin chữa đau cổ học. Trong thánh lễ, 8 giờ sáng thứ tư sắp tới của giáo xứ sẽ có phần ban phép lành cổ học cho các giáo dân tham dự. Cuối tuần tới là lễ nến, sau thánh lễ sẽ có nến đã làm phép cho giáo dân. Lớp giáo lý trực tuyến bằng tiếng Anh của giáo xứ đã khai giảng tốt đẹp. Nếu quý vị nào có thể giúp làm giảng viên giáo lý thì xin liên lạc với văn phòng giáo lý sớm. Một lần nữa, phong trào thăng tiến hôn nhân gia đình thế giới mời các cặp vợ chồng tham dự một cuối tuần cảm nghiệm đời sống hôn nhân vào ngày 12 đến 14 tháng 2 qua trực tuyến. Sau cùng, giáo sứ và cộng đoàn xin chân thành cảm tạ các ân nhân đã đóng góp cho quỹ mục vụ giáo sứ của giáo phận. Giáo sứ chúng ta đã vượt qua chỉ tiêu ấn định số tiền trội này 16.195 đô la sẽ được giáo phận gửi lại cho giáo sứ và giáo sứ sẽ sung vào quỹ xây nhà thờ mới. Con xin cảm ơn cộng đoàn. Xin mời tất cả chúng ta cùng đứng để chúng ta tiếp tục uh, qua cái uh, kinh cầu với lại À, Tổng lãnh thiên thần Mika, Saint Michael the Angel, defend us in battle. Be our defense against the wickedness and snare of the devil. May God rebuke him with humbly pray. And do thou, O Prince of the Heavenly Hosts, by the power of God, trust into hell Satan and all the evil spirit who prowls about the world seeking the rules of souls. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Must send it. Let us go in peace. Thanks be to God. Amen.